right? So, for example, you can say, I work better with a deadline. I work better with a deadline. 선생님도 그러신가요? Yes, it's very true. I work better with deadlines. <웃음> 네, 아마 대부분의 사람들이 그런 것 같아요. Yeah. 그냥 완전한 자유를 주는 것보다는 어느 정도 이때까지 해주시면 좋습니다. Right, right. 그래서 저는 데드라인이 마감 기한이 있으면 더 일을 잘해요라는 말이고요. Do you make your own deadline? Because like if there's no deadline, I have to make it for myself. I have to say by this day I will yeah, finish. I don't make deadlines for myself. Oh really? <웃음> okay, let's move on to the next one. Anywho, uh -huh. the next one is extend. Mm -hmm. Extend. 네, 조금 전에 잠깐 등장을 했죠. Extend, 연장하다입니다. 그렇기 때문에 extend 여러 가지를 쓸수 있다는 거 아실 텐데 첫 번째로는 아까 살짝 나왔던. Yes. Extend one's arm. 네. Extend one's arm. 네. 팔을 뻗는 것을 말합니다. Mm -hmm. 손을 뭐 이렇게 뻗어서 어떤 것을 잡으려고 할때 누군가에게 예를 들어서 악수를 청할 때에도 extend 할수 있겠고요. Okay, I'm sorry. Okay. <웃음> What is another example? Okay, so another example is extended family. Mm -hmm. Extended family. 네, 보통 이제 부부가 있고 만약에 자녀가 한 명이 있다. 그러면 mm -hmm. 소가족이라고 할수 있는데 이제 뭐 할머니 할아버지도 있고 mm -hmm. 자녀가 여러 명이 있고 조금 더 이렇게 커졌을 때 원래 작은 그 small family에서 조금 더 커졌죠. Extended mm -hmm. family, 그래서 대가족을 뜻합니다. Right, mm -hmm. and also we use it for an extended extended family member is anybody that's not your mom, dad, brother, or sister. Mm -hmm. 네. So anybody outside of mom, dad, brother, or sister 네. is an extended family member. 그래서 삼촌이라든지 이모라든지 고모, 친척들을 yeah. extended family member라고 표현하기도 하죠. Mm -hmm. 마지막으로 extend 들어간 표현이 또 하나 있죠. All right. So the final one is extension. Mm -hmm. Extension. 이거는 extend를 명사 형태로 살짝 바꿨는데 바로 요즘에는 많이 안 쓰는 것 같기도 한데요. Yeah. 네, 사무실에 전화해서 내선 번호를 쓸 때가 있습니다. Yeah. 전화 걸어서 안내 메시지가 나오면 뭐 013, 이렇게 하면은 어떤 부서, 내선 번호, 엑스텐션인데요. 바로 yeah. 전화 번호를 연장하는 거기 때문에 mm -hmm. 이렇게 씁니다. How about a sample sentence with extend? All right. So a sample sentence that you can use with extend is I would like to extend my stay. I would like to extend my stay. 호텔에서 쓸수 있는 말이죠. 숙박 mm -hmm. 기간을 연장하고 싶습니다. Mm -hmm. 프론트에 가서 이런 말 써보기 좋겠죠. Mm -hmm. 자, 마지막으로 하나의 보너스 표현이 있는데요. 뭐죠? All right, so today's bonus word is thesis. 네. Thesis. Thesis, 논문을 말합니다. 발음, 네. thesis, 학위 논문이고요. Thesis. 여러 가지 종류가 있죠. 그래서 yeah. 졸업 논문의 경우에는 Okay, in that case, it would be graduation thesis. Mm -hmm. Graduation thesis. Graduation thesis. 석사 논문의 경우에는요. In that case, it would be master's thesis. 네. Master's thesis. 석사 학위가 master's degree이니까. Right. Master's thesis. 그리고 박사 논문이라면요. In that case, it would be PhD thesis. 네. PhD thesis. 스펠링 꼭 확인하시고요. 어떻게 쓰시, 쓰는지. PhD thesis 박사 논문입니다. Mm -hmm. Thesis 가지고도 예문 하나 보시죠. All right. So, for example, with thesis, you might want to say something like. I've been working on my thesis for three years. I've been working on my thesis for three years. 저는 제 논문 작업을 3년째 하고 있어요. 라는 말이죠. 논문이라는 것은 보통 시간이 오래 걸리죠. Yeah, it takes a long time. That's yeah. why I hope I never have to write one. <웃음> I've never written one myself either. Yeah, no. 그런데 <웃음> 실제로 진짜 논문 말고 논문 비슷한 것들을 많이 써봤어요. Yeah. 정말로 시간이 오래 걸리더라고요. I don't want to be the, the professor that reads it. Ah, I don't know. Because they're like 50 to hundreds of pages long. Yeah, but they have to read them. I know. Anyway, so that is the last word and the sample sentence that we just talked about oh, in wow. vocabulary. Plus, 이번에는 여러분의 발음을 잡아드리는 시간이죠. 발음 okay. 공부하러 갈까요? Yeah, it's time for pronunciation practice. Plus. <laughs> Okay. So the first one is your paper. Mm -hmm. Your paper. Your paper라고 하면은 뭐 당신의 paper, 당신의 숙제, 당신의 레포트이지만요. 이것을 굳이 이렇게 적어놓은 이유는 paper처럼 뭔가 중요한 단어가 왔을 때 mm -hmm. your가 짧아져요. Right. Your paper. <웃음> 네, paper를 강조해서 말하고 싶기 때문에 your paper라고 말하는 사람 없죠. Your paper? Yeah, no. 네, your 힘들어요. paper. 
Your paper. Your paper. <웃음> yeah. 요가 거의 안 들릴 수도 있습니다. Yeah. Your paper. Where's your paper? Your paper. Where is your, your paper? paper? 자, 그래서 요가 더 짧게 발음될 수도 있다라는 거고요. 두 번째는요. Okay, so the next one is is do. Mm-hmm. Is do. 네. Is do인데요. 이제 is하고 do가 연결이 되죠. Right. 네. When you do that, you have to make a z sound. Mm-hmm. Is do. 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 네, 이 부분 <웃음> 연습을 해 주세요. Is do. Is do. Is do. Is do. 조금은 어색할 수도 있는데요. 연습해 yeah. 주시면 좋겠고. It's, it's 좋겠고. weird for me too. 네. 그다음 부분은요? Okay. So the next one is do on Friday. Mm-hmm. Do on Friday. 네. 그리고 여기서 주의하셔야 될 부분은 이제 금요일에 내야 된다라는 말인데 do 하고 on의 연결 부분입니다. Mm-hmm. 모음이기 때문에 둘 다. Right. Do on. Do on. Do on. Do on. 뭔가 굉장히 과학적인 뭔가 원소 이름인 것 같기도 해요. Mm-hmm. Sounds like the name of an element. It does. Yeah. Do on. It sounds do like on. a name. Exactly. Do, do on. d u a n e 그러니까요. 사람 이름처럼도 들립니다. <웃음> do on Friday 이 부분 발음도 주의해 주시면 좋겠어요. Uh-huh. 자, 이번에 그러면 메간 선생님과 함께 본격적으로 발음 연습 따라해 보시죠. Okay. So let's practice repeating each word. So the first one, okay, the first one is your paper. Okay, let me hear you repeating it. Okay, your paper. Your paper. Good. Okay, the next one is, is due. Is due. Is due. All right, perfect. And the next one is do on Friday. Do on Friday. Do on Friday. All right, very good. You repeated it, did you? I hope you did. If you didn't do any of the other ones, then make sure you repeat this one. Let's repeat it all together. We're going to repeat it two times, okay? Your paper is due on Friday. Friday. Your paper is due on Friday. 네, your paper is due on Friday. 오늘이 만약에 월요일이라면 아, ah, okay, I have some time. 만약에 right. 오늘이 금요일 아침이라면 지금 <웃음> 오늘이잖아. Ooh. It's today. 굉장히 급하겠죠? Yeah. yeah. You're probably not going to be able to finish it. I hope you meet the deadline if you, you have won't. some paper. <웃음> you will. You can do it. <웃음> 네, 핵심 표현들 가지고 또 네, 발음 연습까지 해봤고요. 이번에는 보너스 코너인데요. 오늘의 보너스 코너는 네, 문화와 관련된 이야기죠. Ooh, 바로 sure 가볼까요? Is. So let's go into culture keyword. Let's go. <웃음> 네. 나라마다 문화가 다르기 때문에 yeah. 그 문화를 이해하는 데 어떠한 핵심 키워드를 이해하시면 더 빠르게 그 나라 사람들의 마음 또는 정서를 이해할 수 있겠죠. That's true. 오늘의 키워드는 뭔가요? Okay, so today's keyword is school dance. School, school dance. dance. One that I'm so excited to teach you okay. about. 일단 school 하면 학교, dance는 right? 춤, 학교 춤. <웃음> But in this case, when we say a dance, mm-hmm. a dance is a party that we all have together to dance. A dance 네. party. 무도회라고 번역을 하죠. 무도회. 그런데 mm. 보통 이 학교에서 열리는 이 무도회를 어, 무도회라는 말은 이해가 돼요. 뭐 하는 mm. 건지 대충 알겠는데 mm. 정확히 어떤 일이 벌어지는지는 저 같은 경우에는 한 번도 school dance에 가본 적도 없고 한 번도 본 적도 없기 때문에 완벽하게 이해가 된다고는 말할 수 없는데 okay. Please, enlighten okay. me. So, at schools for us, you know, we get really excited about school dance mm-hmm. and there are many types. No, Every school no. is different. 학교 무도회가 굉장히 신나는 행사인데 yeah. 여러 가지 종류가 있다고요? Yeah, there can be Valentine's dance, Christmas dance, mm. Thanksgiving dance. It's up to the school. 정말, Spring dance. 어, 정말 많네요. 그러니까 봄에도 무도회 한번 하고, Valentine's Day 근처에도 하고, Christmas에도 yeah. 하고. But every school is different mm-hmm. and they have a different amount. 아하, 한국에서는 근데 학교 축제를 보통 많이들 기대하잖아요. Right. Festivals in Korea, they love the festivals, but 네. we love the dance. 아하, 그러면 <웃음> 거기에 혼자 가는 건가요? Do you go alone? No, you go with the date. Mm-hmm. Even from as early as middle school, uh, we have dances. I remember we had a dance in middle school. 
Mm-hmm. Then a guy will come and ask you. He'll, you know, write you a letter. 네. And he'll say, "Hey, do you want to come to the dance with me?" 그러니까요. And then you're like, "Yes." 네. Then you take the letter and then. <웃음> 그러면 이, 이, 이 dance에 a dance라는 것 자체가 이제 무도회 행사를 말하는데 uh-huh. school dance에 누군가를 데려갈 때그 사람이 자신의 남자친구이거나 여자친구이지 않아도 right. 데려갈 수 있는 거죠. Yeah. 그걸 데려가는 것 자체가 데이트 신청인 거죠. Right, so it's just kind of like they're asking you on a school date, mm-hmm. basically. 그러면 굉장히 좋은 핑계거리가 되겠네요. It's yeah. a good excuse to ask someone out. Yeah, someone you've been interested in, uh-huh. right? 그러면 평소에 관심은 갖고 있었는데 아직 고백을 못했어요. Yeah. 아직 말을 못 붙였어요. 근데, Or sometimes best friends yeah. go together too. 아, 그렇군요. Yeah. 친한 친구들끼리 가겠지만 Especially 만약에, young, you know. If mm. me and my you know, friend, if we don't want to go with anyone else, <웃음> me and my best friend, we're like, we're going together. 아, 진짜요? We just go and have fun. 그러면 do you sometimes go with same gender friends, just best friends? Yeah, just best friends. 아, 그냥 뭐 사실 아까 말씀드린 것처럼 고백할 기회로 노려서 약간 그렇게 누군가를 데리고 갈 수도 있겠지만 아무에게도 관심이 없다. 그러면 mm. 그냥 친한 친구 한명 데리고 갈 수도 있다는 yeah. 거예요. Yeah. Or there'll be mm. groups of like three or four friends uh-huh. who just go together. Yeah. As long as you don't go alone. Right. As long fine. as you don't go alone, you'll be fine. 혼자 가지만 않으면 된다고 하는군요. Right. 자, 그런데 스쿨 댄스 하면 가장 먼저 떠오르는 게이 프롬인데요. 프롬. P R O M. Right, so there's prom in high school, junior and senior mm-hmm. year mm-hmm. Uh, for most schools, and mm-hmm. that's a huge party. 아. It's very expensive, maybe about $80 to $100 a ticket. 아, 진짜요? Yeah, and 그럼... they rent out a big, nice, 오. you know, place. 그러니까 고등학교 보통 이제 2, 3학년 때, mm. 특히 이제 마지막에 하는 거가 제일 크, 크다고 들었는데, 고3 때, mm. 어, 거기에 가려면 티켓 값이 뭐 80달러에서 100달러 yeah. 정도 된다고요? Mm-hmm. Mm-hmm. 알겠습니다. 굉장히 재밌네요. Yeah. <웃음> 스쿨 댄스에 대해서 여러 가지 이야기를 해봤는데요. Mm-hmm. 뭔가 좀 이해가 되셨기를 바라겠고요. Mm-hmm. 네, 컬처 키워드는 여기서 정리를 하고 mm-hmm. 오늘의 핵심 문장 복습해볼까요? Okay, so today's key expression, remember, is your paper is due on Friday. 네. Your paper is due on Friday. 네, 숙제 금요일까지 내야 됩니다. 라는 말이죠. Mm-hmm. All right, we don't have any paper for you, we don't have any homework for you, but please visit our website yeah. and review. Visit our website, and if you want to write us a paper about any topic, just leave it here. We'll read it. Okay. <웃음> 저희는 다음 시간에 더 재미있는 내용으로 또 찾아뵙겠습니다. Bye bye.